আমার চ্যানেলে আপনাদেরকে আরও একবার স্বাগত আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় খাসায় মাছ চাষ আমরা শুরুতেই জানবো খাসায় মাছ চাষের সুবিধাসমূহ কী কী খাসায় মাছ চাষের মাধ্যমে মুক্ত জলাশয় সর্বোত্তম ব্যবহার করে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় মাছের বর্জ্য প্রবহমান পানির সাথে অপসারিত হয় বিদায় পানিকে দূষিত করতে পারে না খাসার মাছের উচ্ছিষ্ট খাদ্য খেয়ে নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজাতির প্রাচুর্য বৃদ্ধি পায় প্রবহমান থাকায় প্রতিনিয়ত খাসার অভ্যন্তরে পানি পরিবর্তিত হতে থাকে ফলে পুকুরের চেয়ে অধিক ঘনত্বে খাসায় মাছ চাষ করা যায় পুকুরে চাষকৃত মাছের থেকে মুক্ত জলাশয়ে খাসায় চাষকৃত মাছের দৈহিক বৃদ্ধি বেশি হয় এবং খাসায় চাষকৃত মাছের স্বাদ অনেক বেশি হয় আমরা এখন জানব খাসা স্থাপনের উপযোগী স্থান সম্পর্কে খাসা স্থাপনের জন্য জলাশয় হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম স্রোতের ছোট নদী বা বড় নদীর অংশবিশেষ বড় ও প্রশস্ত খাল শেষ প্রকল্পের খাল প্লাবনভূমির গভীর এলাকা গভীর বিল ও বাওড় এবং কাপ্তাই হ্রদ ইত্যাদি জলাশয়কে নির্বাচন করা যেতে পারে মূল খাসা পানিতে ঝুলন্ত রাখার জন্য ন্যূনতম দশ ফুট গভীরতে থাকা প্রয়োজন খাসার তলদেশ নিচের কাদা থেকে ন্যূনতম তিন ফুট উপরে থাকা আবশ্যক খাসা স্থাপনের জন্য স্থানটি লোকালয় নিকটে হতে হবে যাতে সহজে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় খাসা স্থাপনের স্থান থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুন্দর হতে হবে যাতে সহজে উৎপাদিত মাছ বাজারজাত করা যায় খাসা স্থাপনের কারণে যাতে কোনোভাবেই নৌ চলাচলের বিঘ্ন না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে সর্বোপরি খাসা স্থাপনের জায়গাটি এমন হতে হবে যাতে শিল্প বা কলকারখানার বর্জ্য কিংবা পয় নিষ্কাশন পানি অথবা কৃষি জমি থেকে বন্যা বা বৃষ্টি বিদ্যুৎ ও কীটনাশক প্রভাবিত পানি নদীতে পতিত হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে খাসার মাছ মারা যেতে না পারে সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে খাসা তৈরির উপকরণ ও ডিজাইন সম্পর্কে আমরা এখন জানব খাসা তৈরি করার জন্য খাসার জাল তৈরির উপকরণ প্রয়োজন খাসার ফ্রেম তৈরি করার জন্য উপকরণ প্রয়োজন এবং খাসা পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণ প্রয়োজন খাসার জাল তৈরি করার জন্য ছয় তার বিশিষ্ট পলিথিন জাল প্রয়োজন খাদ্য আটকানোর জন্য প্রয়োজন রাসেল নেট মরক্কো কাশি চব্বিশ তার বিশিষ্ট এবং গ্রিন হ্যান্ডস চিকন রশি চব্বিশ তার বিশিষ্ট প্রয়োজন গ্রিন হ্যান্ডস চিকন সুতা প্রয়োজন মেরামতের জন্য পাখির উপদ্রব থেকে মাছকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন কাভার নেট বা ডাকনা জাল খাসাকে পানিতে ঝুলন্ত রাখার জন্য প্রতিটি খাসার নিচে বাঁধার জন্য প্রয়োজন ছয়টি করে ইট ফ্রেম তৈরি করার জন্য প্রয়োজন এক ইঞ্চি জিআই পাইপ একটা খাসা তৈরি করার জন্য সত্তর ফুট জিআই পাইপ প্রয়োজন ঝালাই করার জন্য ওয়েল্ডিং রড ও ফাটবার প্রয়োজন ফ্রেমকে ভাসমান রাখার জন্য খালি ড্রামের প্রয়োজন প্রত্যেকটা ড্রাম হবে দুইশো লিটারের পিভিসি ড্রাম যার ওজন হবে নয় কেজির ঊর্ধ্বে খাসাকে স্থির রাখার জন্য প্রয়োজন গ্যারাপি গ্যারাপি বাদ দে বারোনং গ্রিন হ্যান্ডস মোটা কাশির প্রয়োজন ফ্রেমের সাথে বাঁধার জন্য প্রয়োজন মাদারি সাইজের সোজা বাস খাসা পরিচালনার জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধরনের উপকরণ যেমন খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য রাখার জন্য ছোট টিনশেড ঘর খাদ্য প্রদান ও নিয়মিত প্রচর্যার জন্য দরকার নৌকা মাস বাসাই ও স্থানান্তরের জন্য সুবিধাজনক পাত্র সেক্ষেত্রে বড় পাতিল অথবা কাটার ড্রাম ব্যবহার করতে পারেন খাদ্য প্রদানের জন্য সুবিধাজনক পাত্র ব্যবহার করতে পারেন মাস আহর আহরণের জন্য রাখতে হবে ঝুড়ি মাস ওজনের জন্য ছোট বড় বিভিন্ন আকারের ব্যালেন্স বা দাঁড়ি পাল্লার প্রয়োজন আমরা এখন জানব জাল তৈরি সম্পর্কে খাসা তৈরি করার জন্য এমন জাল ব্যবহার করতে হবে যেন কাঁকড়া গুইসাপ কচ্ছপ ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রাণী জালগুলো কাটতে না পারে খাসা তৈরি করার জন্য সাধারণত দুই আকারের জাল তৈরি করা হয় যেমন বিশ ফুট বাই দশ ফুট বাই ছয় ফুট অথবা দশ ফুট বাই দশ ফুট বাই ছয় ফুট খাসা তৈরির জন্য জালগুলোর ম্যাশ হতে হবে দশমিক সাত পাঁচ ইঞ্চি থেকে এক দশমিক পাঁচ ইঞ্চির মধ্যে এতে সহজে নদীর পানি প্রতিনিয়ত খাসার ভিতরে সঞ্চালিত হতে পারে জাল তৈরি হয়ে গেলে জালের চার কোণে চারটি বাঁশের খুঁটি স্থাপন করে তার সাথে জালটি বেঁধে দিতে হবে ঢাকনা বা কভার জাল কেটে উপরের চারদিকে এমনভাবে সুতা দ্বারা বেঁধে দিতে হবে যাতে সহজে খোলা যায় আমরা এখন জানব ফ্রেম তৈরি ও স্থাপন সম্পর্কে খাসাগুলোর ফ্রেম তৈরি করতে প্রথমত এক ইঞ্চি জিআই পাইপ দ্বারা আয়তকার বিশ ফুট বাই দশ ফুট ফ্রেম তৈরি করতে হয় আর মাঝে দশ ফুট আরেকটি পাইপ বসিয়ে জ্বালাই জ্বালাই করে ফ্রেম তৈরি করতে হয় এতে একটি ফ্রেমে সরাসরি বিশ ফুট বাই দশ ফুট আকারে খাসা বসানো যায় আবার প্রয়োজন বোধে দশ ফুট বাই দশ ফুট আকারে দুটি খাসাও বসানো যায় প্রতি দুই ফ্রেমের মাঝে দুই থেকে তিনটি ড্রাম স্থাপন করে সারিবদ্ধভাবে ফ্রেমগুলো স্থাপন করা হয় প্রয়োজনীয় সংখ্যক গ্যারাটি বা নোঙ্গর দিয়ে খাসা নদীর নির্দিষ্ট স্থানে শক্তভাবে বসানো হয় এরপর প্রতিটি ফ্রেমের সাথে পৃথক পৃথক জাল সেট করা হয় এখানে দেখুন নদীতে ভাসমান অবস্থায় একটি খাসাকে দেখানো হয়েছে এখানে দশটি খাসা আছে দশটি খাসাকে সাধারণত এক ইউনিট খাসা বলা হয় এখানে দেখুন এই খাসা বানানোর জন্য 
বিভিন্ন ধরনের ড্রাম ব্যবহার করা হয়েছে অনেকে প্লাস্টিকের ড্রাম ব্যবহার করে থাকে অনেকে টিনের ড্রাম ব্যবহার করে থাকে এই খাঁচাটিকে বানানোর জন্য এখানে এক ইঞ্চি জিআই পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে ব্যবহার করা হয়েছে বাঁশ এবং ক্ষতিকর পাখি থেকে মাছকে রক্ষা করার জন্য খাঁচার উপরে দেওয়া হয়েছে জাল আর নিচে দুই ধরনের জাল ব্যবহার করা হয়েছে এক ধরনের জালের ম্যাশ সাইজ খুবই কম যেন খাবারগুলো খাঁচার বাহিরে চলে যেতে না পারে আরেকটি জাল ব্যবহার করা হয়েছে একটু বেশি ম্যাশের এখানে দেখুন একটি খাঁচা এখানে দেখানো হয়েছে আমরা এখন জানবো খাঁচায় মাছের মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ সম্পর্কে পানির স্রোত জালের ফাঁসের আকার পানির গভীরতা প্রত্যাশিত আকারের মাছ উৎপাদন খাদ্যর গুণগত মান এবং বিনিয়োগ ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করেই মজুদ ঘনত্ব নির্ধারণ করা হয়ে থাকে সাধারণত প্রতি ঘন মিটারে তিরিশ থেকে চল্লিশটি পর্যন্ত মনোসেক্স তেলাপিয়া পোনা মজুদ করা যায় মজুদকালে পোনার আকার এমন হতে হবে যাতে জালের ম্যাশের মধ্য দিয়ে মাছ বাহিরে যেতে না পারে ন্যূনতম পঁচিশ থেকে ত্রিশ গ্রাম আকারে পোনা মজুদ করতে হবে খাঁচা স্থাপনের দশ থেকে বারো দিন পর পোনা মজুদ করতে হবে কারণ নতুন খাঁচা যখন স্থাপন করা হয় তখন খাঁচার জাল অমসৃণ থাকে সেক্ষেত্রে মাছের পোনা অমসৃণ জালের সাথে লেগে মাছ আক্রান্ত হতে পারে তাই খাঁচা যখন দশ থেকে বারো দিন নদীতে রাখা হয় তখন শেওলা লেগে খাঁচাগুলো একটু পিচ্ছিল হবে আর মাছকে যখন মজুদ করা হবে তখন অবশ্যই বড় মাছ ছাড়তে হবে অর্থাৎ ন্যূনতম ত্রিশ থেকে ত্রিশ গ্রাম বা পঁচিশ গ্রাম মাছ হলেও সবচেয়ে ভালো হয় খাঁচায় বিভিন্ন ধরনের মাছ চাষ করা যায় যেমন মনোসেক্স তেলাপিয়া সরপুটি পাঙ্গা স্কারপিও গ্রাস কার্প কালিবাউ শিং মাগুর কই তবে বাংলাদেশে সাধারণভাবে মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষই সবচেয়ে বেশি করা হয় মনোসেক্স তেলাপিয়ার চাষের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা খাঁচাতে ছয়শো থেকে সাতষট্টি মাছ দেওয়া যেতে পারে সরপুটি দেওয়া যেতে পারে ছয়শো থেকে সাতষট্টি পাঙ্গাস দেওয়া যেতে পারে চারশো থেকে পাঁচশোটি কার্পিও মাছ দেওয়া যেতে পারে তিনশো থেকে চারশোটি গ্রাস কার্প দেওয়া যেতে পারে তিনশো থেকে চারশোটি কালিবাউস দেওয়া যেতে পারে তিনশো থেকে চারশোটি শিং মাছ দেওয়া যেতে পারে চারশো থেকে পাঁচশোটি মাগুর চারশো থেকে পাঁচশোটি এবং কই মাছ দেওয়া যেতে পারে চারশো থেকে পাঁচশোটি এই মাছগুলো দেওয়া হবে সাধারণত বিশ ফুট বাই দশ ফুট বাই ছয় ফুট আকারে যেসব খাঁচা আছে ওই সব খাঁচার জন্য এই মজুদ সংখ্যাটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আমরা এখন জানবো খাঁচার সম্পূরক খাদ্য প্রদান সম্পর্কে বাণিজ্যিকভাবে খাঁচায় মাছ চাষ পরিচালনার জন্য প্রবহমান নথিতে ভাসমান খাদ্যের বিকল্প নেই মাছ খাঁচায় মজুদের পদ থেকে বাজারজাত করার পূর্ব পর্যন্ত দৈহিক ওজনের বিবেচনায় খাদ্য প্রয়োগের মাত্রা আট শতাংশ হতে দুই শতাংশ এর মধ্যে সীমিত রাখতে হবে কিন্তু তেলাপিয়ার ওজন যখন পাঁচশো গ্রাম অতিক্রম করে তখন তাদের দেহে অধিক পরিমাণ চর্বি জমা হয় ফলে খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা অনেক হ্রাস পায় এরা তখন তাদের দেহ ওজনের এক পার্সেন্টের চেয়েও কম খাদ্য গ্রহণ করে তখন দিনে তেলাপিয়া মাছকে একবার মাত্র খাদ্য প্রয়োগ করলেই চলে সম্পূরক খাদ্য প্রদানের ক্ষেত্রে মাছের সাইজ যখন পঞ্চাশ গ্রামের নিচে থাকবে তখন স্টার্টার ওয়ান খাদ্যটি আট পার্সেন্ট হারে ব্যবহার করতে পারেন মাছের ওজন যখন পঞ্চাশ থেকে একশো গ্রাম হবে তখন স্টার্টার টু খাদ্যটি মাছের দেহ ওজনের ছয় ভাগ ব্যবহার করতে পারেন মাছের ওজন যখন একশো থেকে দুইশো গ্রাম হবে তখন স্টার্টার তিন খাদ্যটি মাছের দেহ ওজনের চার ভাগ হারে ব্যবহার করতে পারেন মাছের ওজন যখন দুইশো থেকে পাঁচশো গ্রাম হবে তখন গ্রোয়ার খাবারটি মাছের দেহ ওজনের দুই ভাগ দুই ভাগ করে ব্যবহার করতে পারেন ভাসমান খাবার ব্যবহার করে দেখা গেছে যে মজুদ থেকে শুরু করে বাজারজাত পর্যন্ত সাতশো পঞ্চাশ থেকে এক হাজার গ্রাম ওজনের মাছ উৎপাদন করতে সর্বোচ্চ দেড় কেজি খাদ্য প্রয়োজন হয় মাছকে যখন খাবার প্রয়োগ করা হয় তখন প্রতিদিন দুইবার অথবা সর্বোচ্চ তিনবার খাবার দিতে পারেন খাঁচায় খাদ্য প্রয়োগে কিছু বিবিচ্ছ বিষয় আমাদেরকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে মেঘলা আবহাওয়ায় বা বৃষ্টির দিনে বা নিম্নচাপের সময় খাঁচায় খাদ্য প্রয়োগ সাময়িকভাবে বন্ধ রাখতে হবে কিংবা কমিয়ে দিতে হবে যে কোনো কারণে খাঁচার মাছের উপর প্রেরণ সৃষ্টি হলে খাদ্য প্রয়োগ কমিয়ে দিতে হবে এবং প্রয়োজনে বন্ধ রাখতে হবে অন্যথায় খাদ্য অপচয় হয়ে পরিবেশ বিনষ্ট করবে যে সকল জলাশয়ে জোয়ার ভাটার প্রভাব সুস্পষ্ট সেখানে জোয়ার ভাটার অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে যখন পানির উচ্চতা হ্রাস পায় এবং পানি একেবারে স্থির হয়ে যায় তখন খাদ্য প্রয়োগ না করে বরং যখন জোয়ার বা ভাটার মৃদু স্রোত থাকে তখন খাদ্য প্রদান করাই উত্তম আমরা এখন জানবো খাঁচায় মাছ বাসাইকরণ সম্পর্কে সাধারণত প্রত্যাশিত উৎপাদনের জন্য খাঁচায় পোনা মজুদের তিন সপ্তাহ পর প্রথমবার খাঁচার মাছ বাসাই করতে হয় দিনের তাপমাত্রার দিকে লক্ষ্য রেখে সকালবেলা কিংবা পরন্ত বিকেলে খাঁচার মাছ বাসাই করা উচিত 
যখন নদীর প্রাণী নদীর পানি বেশি প্রবাহমান থাকে তখন খাসার পানি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে এ সময় খাসার মাছ বাছাই করা অধিক উপযোগী বাজারজাত করার পূর্বে প্রয়োজন অনুসারে দুই তিনবার বাছাই করতে হবে এখন জানব মাছের গ্রেডিং বা বাছাইকরণ সম্পর্কে যদিও খাসাতে পোনা মজুদের সময় যথাসম্ভব একই আকারের পোনা একটি খাসায় মজুদ করা হয়ে থাকে কিন্তু সময় অতিক্রমের সাথে সাথে মাছগুলোর মধ্যে দৈহিক বৃদ্ধি হারের তারতম্য দেখা যায় ফলে খুব দ্রুত প্রতিটি খাসাতে পোনার আকার বিভিন্ন ধরনের হয়ে যায় এজন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর প্রতিটি খাসা থেকে মাছ বাছাই করে বড় ও ছোট মাছগুলোকে বাছাই করে ভিন্ন ভিন্ন আকারের মাছকে ভিন্ন ভিন্ন খাসায় স্থানান্তর করার পদ্ধতি হলো গ্রেডিং বা বাছাইকরণ সাধারণত পনেরো দিন অন্তর গ্রেডিং করলে মাছের উৎপাদন ভালো পাওয়া যায় এখন জানব নিয়মিত পরিচর্যা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আমাদেরকে খাসায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন আমরা নিয়মিত মাছকে খাবার প্রয়োগ করতে পারি মাছের আচরণ কেমন সেটা পর্যবেক্ষণ রাখতে হবে জালকে পর্যবেক্ষণ রাখতে হবে অর্থাৎ আমাদের যে খাসায় জাল আমরা ব্যবহার করি সেই জালকে কোথাও ছেড়ে গেল কি না কাঁকড়া বা অন্য কোনো প্রাণী আমাদের জালগুলোকে কেটে ফেলল কি না এই দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে খাসার মধ্যে যদি কোনো মৃত মাছ আমরা দেখি সেক্ষেত্রে সাথে সাথে মাছকে অপসারণ করতে হবে আমরা খাসার মধ্যে মাছকে যে সম্পূরক খাদ্য দিই সেই খাদ্যগুলো অপচয় হচ্ছে কি না সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে জলাশয়ে খাসার অবস্থানকে সবসময় পর্যবেক্ষণ রাখতে হবে অনেক সময় দেখা যায় পানি যখন নদীর পানি কমে যায় সেক্ষেত্রে খাসাকে স্থানান্তর করে যেখানে পানি বেশি আছে সেদিকে নিয়ে যেতে হবে অনেক সময় নদীর পানি ঘোলা হওয়ার কারণে জালের মধ্যে বালি অথবা ময়লা এটকে ময়লা আটকে খাসার জালের ফাঁস বন্ধ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে খাসার খাসাকে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে নৌ চলাচলের যাতে বিঘ্ন গাড় না ঘটে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে নদীর অস্বাভাবিক স্রোত হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় খাসাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে খাসার মাছকে নিরাপদ রাখতে হবে খাসার মাছকে পাখির উপদ্রব হতে রক্ষা করতে হবে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে ড্রামগুলো যেন ভাসমান অবস্থায় থাকে আর খাসা বানানোর সময় যে বাঁশগুলো আমরা ব্যবহার করব সেই বাঁশের গুণগত মানের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণ রাখতে হবে অনেক সময় দেখা যায় নদীর পানি ঘোলা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ঘোলা পানিতে মাছ খুব একটা বাড়ে না এবং খাসার মধ্যে যখন ঘোলা পানি ঢুকে সেক্ষেত্রে মাছ রোগাক্রান্ত হতে পারে তাই ঘোলা পানি থেকে অর্থাৎ পানিতে যদি বালি থাকে সেটা থেকে মাছকে রক্ষা করার জন্য খাসার চারপাশে কচুরি পানার বেষ্টনী আমরা দিতে পারি অর্থাৎ খাসা থেকে এক থেকে দুই ফুট দূরত্বে লম্বা করে বাস আমরা দিব সাথে এক ফুট পরে আরেকটা বাস দিয়ে আমরা একটা বেষ্টনী তৈরি করব সেই বেষ্টনীর ভিতরে আমরা কচুরি পানা রাখব সেক্ষেত্রে পানি যদি ঘোলাও থাকে ওই কচুরি পানাগুলো ঘোলা পানিকে পরিষ্কার করে আমাদের খাসার ভিতরে পরিষ্কার পানি প্রবাহমান রাখবে আমরা এখন জানব খাসায় মাছ চাষের ক্ষেত্রে রোগ বালাই সম্পর্কে শীতের শুরুতে নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদের ন্যায় খাসার মাছেও প্রচলিত কিছু রোগ দেখা দিতে পারে আবার বর্ষার শুরুতে যখন কৃষি জমি বিদ্যুৎ ও কীটনাশক সমৃদ্ধ পানি নদীতে এসে পতিত হয় তখন খাসার মাছের গায়ে লাল দাগ ছত্রাকজনিত রোগ ক্ষত রোগ ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যেতে পারে ডাকা দিয়ে নদীতে স্থাপিত খাসাগুলোতে এখন পর্যন্ত শুধু সামান্য লাল দাগ ও কদাচিত ছত্রাকজনিত রোগ দেখা দেয় এ দুটি যে কোনো রোগ দেখা দিলে রোগের মাত্রার বিবেচনায় আমরা সাধারণত ফরমালিন ও মিথিলিন ব্লু এবং অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে পারি আমরা শুরুতেই জানব ফরমালিন ও মিথিন ব্লু দ্রবণে মাছকে কীভাবে আমরা গোসল করাবো সুবিধাজনক বড় পাতিলে কিংবা একটি হাফ গ্রামে আশি লিটার পানি নিয়ে তাতে বিশ থেকে পঁচিশ মিলি লিটার ফরমালিন মেশাতে হবে এর সাথে এক গ্রাম মিথিন ব্লু যোগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে ড্রামের দ্রবণে একটি সুবিধাজনক আকারে জাল সেট করতে হবে এবার খাসা থেকে প্রতিবারে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি করে তেলাপিয়া মাছ নিয়ে গ্রামের পানিতে জালের উপর ছেড়ে দিতে হবে চারশো থেকে পাঁচশোটি মাছকে গোসল করানোর পর গ্রামের পানিতে পুনরায় কিছু পরিমাণ ফরমালিন অর্থাৎ পাঁচ মিলি লিটার ফরমালিন এবং এক চিমটি মিথিন ব্লু যোগ করে নিতে হবে রোগের তীব্রতা বেশি হলে পাঁচ মিনিট এবং রোগের তীব্রতা কম হলে তিন মিনিট মাছকে গোসল করাতে হবে এরপর গ্রামের জালটি ধরে মাছগুলোকে নতুন খাঁচায় স্থানান্তর করতে হবে রোগের তীব্রতা বুঝে প্রয়োজন প্রয়োজন হলে সাত দিন পর আবার মাছগুলোকে ফরমালিন ও মিথিন ব্লু দ্রবণে গোসল করাতে হবে আমরা এখন জানব মাছকে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ানো সম্পর্কে ফরমালিন দ্রবণে গোসল করানোর দিন থেকেই খাসার মাছকে ভাসমান খাদ্যের সাথে অ্যান্টিবায়োটিক মিশিয়ে দশ দিন খাওয়াতে হবে 
প্রতি একশো কেজি খাদ্যর সাথে একশো গ্রাম অ্যান্টিবায়োটিক পাউডার মেশাতে হবে পঁচিশ কেজির খাদ্যর জন্য অ্যান্টিবায়োটিক পাউডার এক থেকে দেড় লিটার পানিতে গুলতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক দ্রবণকে মেঝেতে ছাড়ানো খাদ্যর উপরে সমভাবে স্প্রে করে পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা খাদ্যকে শুকিয়ে নিতে হবে প্রতিদিনের খাদ্যে প্রতিদিন অ্যান্টিবায়োটিক মেশাতে হবে খাসায় মাছ চাষ করার জন্য কিছু ব্যবস্থাপনা আমাদের মাথায় সবসময় রাখতে হবে নিরাপদ জায়গায় খাসাকে স্থাপন করতে হবে নৌ চলাচলে কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে সমাজের লোকজনের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে পানির গভীরতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে খাসা স্থানান্তর করতে হবে তেলাপিয়া এবং অন্যান্য যেসব মাছ আমরা চাষ করব সেসব মাছের রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে সরকারি জলাশয়ে খাসা স্থাপনের পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি নিতে হবে জলজ আগাছা কিংবা শিল্প এলাকার বর্জ্য নির্গত অঞ্চল হতে নিরাপদ দূরত্বে খাসা স্থাপন করতে হবে যে কোনো উৎস থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত মাসের সম্পূরক খাদ্য সংগ্রহ করা হোক না কেন খাদ্যের গুণগত মান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে ঝোপদার মুক্ত এলাকায় খাসা স্থাপন করতে হবে এবং পাখির উপদ্রব থেকে রক্ষার জন্য খাসার উপরে ঢাকনা জাল দিয়ে আবরণ দিতে হবে নদীর ভাসমান আবর্জনা বা কচুরিপাড়া খাসায় আটকে গেলে তার সাথে সাথে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে কাঁকড়া কচ্ছপ ইত্যাদি জলজ প্রাণী যাতে জাল কাটতে না পারে এমন জাল তৈরি করে খাসা তৈরি করতে হবে রাতের বেলায় খাসার স্থাপনার বৈদ্যুতিক বাতি ভাসমান বয়াতে বাতি দিয়ে আলোর ব্যবস্থা করতে হবে খাসায় মাছ চাষ সম্পর্কে আমার আলোচনা এ পর্যন্তই আপনাদের যদি খাসায় মাছ চাষ সম্পর্কে কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে মেইল করতে পারেন অথবা আমাকে ফোন করতে পারেন আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে সেক্ষেত্রে ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে